Oi fofinhas, tudo bom? Começa agora mais um reality da vida real com ela, eu no caso, Bianca Camargo. Sim, gente, decidi que vou fazer deste um quadro, hum, boca seca, pessoas fazendo obra lá embaixo, decidi que vou fazer deste um quadro fixo neste canal, um reality bebebibis. Deus. O Bebê Bibis mostra a vida de uma menina de 25 anos morando sozinha em São Paulo. Enfim, é isso, gente. É basicamente um blog, um vlog, um blog não. É um vlog bem realzão, como eu fiz da última vez, mostrando detalhes, entendeu? A vida de uma pessoa que mora sozinha, arruma casa, trabalha, vai no mercado, enfim, a maioria das brasileiras. Vocês amaram o último vídeo, eu fiquei muito feliz, eu vejo pelas visualizações, se vocês gostaram ou não, e foi um vídeo que teve muitas views, muitos comentários positivos. Então eu vou fazer deste um quadro fixo, toda semana teremos Bebê Bibs. Pelo menos vou tentar que seja toda semana. Tô garantindo alguma coisa aqui que pode ser que eu não cumpra. Então tô dizendo pra você que eu vou tentar. Depende de como vai seguir aí o engajamento desses próximos vídeos. Então hoje é uma terça-feira, dia 24. Dia 24, já são meio-dia. E o que que eu tenho pra mostrar pra vocês? Quero fazer uma atualização, mostrar o que que mudou aqui em casa, o que que chegou, o que, que não chegou. E eu quero também... Nossa, tá parecendo que eu usei drogas, mas foi só café mesmo. E eu quero também que vocês me dêem um feedback aqui embaixo de como vocês querem que seja esse bebê bibi. Bebê bibi, é isso. Esse bebê bibs, esse reality. Se vocês querem que seja um dia só, todo detalhado, ou a semana. Eu vou tentar fazer alguns dias dessa semana, pra gente fazer um teste. Então hoje é terça-feira, vou tentar filmar mais alguns dias, pra também não ficar imenso, senão vai ficar com o quê? 55 minutos, que eu já tô falando aqui, tem uns 10. É... Vou fazer um teste de filmar alguns dias da semana, porque eu acho que talvez fique mais interessante, porque cada dia acontece alguma coisa, né? E aí vocês me falam o que vocês preferem. Show? Show. Então vamos começar fazendo uma uma atualização, deixando vocês tontos. Eu mesma fiquei tonta agora. Uma atualização do que temos de novo nessa casa. Vamos lá. Ó, ela está toda limpinha. Limpíssima essa casa, porque eu limpei ontem e hoje Ju veio pra fazer uma faxina mesmo. Então, esta é uma atualização. Essa mesa já tínhamos, né? Coisas ali. Isso aqui, vou explicar pra vocês o que que é. Já, já. Estou fazendo uma surpresa. Tá, chegou esse móvel aqui em casa, que é o rack que fica... Rack não, como chama isso, gente? Nossa, esse barulho tá me irritando, hein? De construção. Enfim, chegou esse móvel que eu falei pra vocês que vinha aqui. Falta o espelhão na parede. Quando tudo chegar, eu vou fazer um vlog com o apartamento completo. Mas enquanto isso, nos bebebibs, nos realities, eu vou mostrando pra vocês as atualizações. Chegaram também as duas mesinhas que ficam aqui na lateral do sofá, que eu mesma montei, muito orgulhosa de de mim, quem me acompanha lá no Instagram viu, inclusive se você gosta dessas coisas de casa, essa saga de, de dona de casa, me segue lá no Instagram porque eu tô sempre mostrando isso por lá às vezes eu não consigo mostrar aqui e lá aí chegou essa manta, Bianca acho que não tá muito legal essa manta, gente eu não sei colocar a manta em sofá, a ideia é que ela fique aí, vem aqui alguns travesseiros não, almofadas verdes que eu comprei porque eu quero fazer essa sala com contraste verde então tá faltando papel de parede, tá faltando os quadros, tá faltando o tapete Tapete, mas isso que chegou, a manta. Aí aqui, pam, 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 pam. Vocês lembram que tinha o quê? Uma caixa de papelão servindo de apoio pra TV. Eu amei, gente. Eu tava pensando em. Eu comprei esse móvel, na verdade, assim, pra uso provisório até eu encontrar um, um painel bem bonito pra colocar na parede, mas sinceramente eu gostei bastante do móvel, não tô pensando em tirar ele daqui tão cedo. Vamos lá pra cozinha, porque tem coisas lá na cozinha que chegaram também. Aqui chegou esse porta talheres, porque eu tenho muita agonia de talher solto na, na gaveta, então eu comprei esse porta talheres e... Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Minha máquina. Minha máquina, estou pobrita. Comprei a máquina de lavar. Estou lavando toalhas, inclusive. Comprei o varal de pé, que quem me segue lá no Instagram tanto insistiu pra eu comprar. Comprei. E tem o varal de teto também, o varal suspenso. Só que daí eu preciso que alguém venha instalar, que eu ainda não chamei. É isso. São essas atual as atualizações do AP Bibis. E agora eu vou estender essas toalhas e colocar vocês ali. Ixi, olha... Molhou, hein? Tava molhada aqui. Fazer o que acontece? Gente, eu nem acredito que eu vou <risos> trocar minhas toalhas. Essa aqui, no caso, tá toda suja porque é a toalha de maquiagem que eu uso quando eu faço vídeo. Mas olha aqui, gente, toalhas limpinhas e cheirosas. Como eu amo roupa cheirosa. 
como eu amo. É, não vou dizer que eu amo lavar roupa, porque assim, né? Não amo, mas como eu amo ter a roupa limpa. Gente, estou muito feliz, muito, muito feliz lavando minhas roupas. Esse barulho de construção que eu persegui. Hoje é dia 24, véspera do dia 25. E dia 25 é aniversário de quem? Mozão. É aniversário do Marcelo. E eu, muito criativa que sou, comprei a mesma coisa pra ele que ele comprou pra mim no meu aniversário. Ele fez pra mim uma surpresa, pra quem não viu, tem até um vídeo aqui no canal que se arrume comigo. Nossa, que barulheira. Ele fez uma surpresa pra mim e reservou um hotel, um chalé aqui perto de São Paulo, super romântico e tal, pra gente ir. Um chalé que eu queria ir há muito tempo. E o Marcelo é do tipo de pessoa que ele não gosta muito de receber nem dar presente, tipo, material. Uma blusa, uma camiseta. Ele gosta de dar essas coisas, assim, viagens, momentos. E aí eu decidi fazer a mesma coisa com ele, tipo... Ele aflorou esse lado em mim de dar esse tipo de presente, porque eu sempre costumava dar camisa, sapato, etc. Enfim, gente, resumindo o rolê, vou dar de presente pra ele é, algumas diárias, agora no final de semana, do aniversário, em um bangalô que fica em Gonçalves. É esse bangalô aqui que eu reservei pra gente, fica em Gonçalves, Minas Gerais, três horas aqui de São Paulo. Ele é um bangalô todo de vidro, no meio da... da mata, no meio da natureza, do jeito que a gente gosta. E olha esse céu, gente, que coisa mais maravilhosa. Daí eu imprimi esses papeizinhos porque eu vou recortar a fotinha, colocar dentro de um envelope e eu vou entregar o envelope pra ele com presente de aniversário. Ele vem dormir aqui em casa hoje pra gente acordar junto amanhã. Eu vou fazer um café da manhã, sur surpresa não, mas assim, mais caprichado pra ele e colocar o um envelopinho debaixo da xícara. E hoje de noite eu tava pensando em fazer um risoto pra nós dois porque amanhã eu não sei se, se a gente vai sair pra algum lugar pra jantar com, com os amigos do, do Celo e tal. Então eu tava pensando em fazer um risoto hoje, até comprei os ingredientes, mas não sei se eu vou fazer. Acompanhe aí nos próximos capítulos. Gente, olha o que chegou. Olha o que chegou. Olha que bonito. É meu tapete. Meu tapete. Eu não sei qual tapete que é. Se é o daqui da sala ou se é do quarto. Veremos agora. Mas estou muito feliz. Peraí, vamos abrir. Ih, gente, gente. Como é que eu vou fazer isso aqui? Ai, que trem sujo. Coloquei no meu, no meu negócio limpinho. Nossa, que mundiça. Uh! Credo. Não deu ânsia. Gente, eu não sei como que eu vou colocar esse tapete aqui no quarto. Sinceramente, porque tem que... O quarto é pequeno, a cama ocupa quase todo o quarto. Daí eu arrastei a cama pro lado agora, pra ver se eu consigo colocar ele aqui. Nem sei o que eu vou fazer, gente. Sinceramente, não sei. É impossível, gente. É impossível, sozinha... É impossível. Tem que chamar alguém. E se alguém da portaria vem. Aham, aham, aham. Nós trupica, mas não cai. Tcharam. Agora tem tapete nesse quarto, gente. Eu não sei se tá na posição certa, não. Porque, coitado do moço, ele veio me ajudar. Cansada, chamei o moço que trabalha aqui. Pedi pra ele me ajudar a levantar a cama. Mas aí, ó, a minha intenção era que isso aqui ficasse um pouquinho mais pra frente. Tipo, aqui assim. Só que aí não vai pegar ali atrás da cama. Daí eu não sei se vai ficar esquisito. Porque ficou assim, ó. Vocês conseguem ter uma visão geral? Aqui ainda vai uma luminária, uma mesinha. Enfim, gente, mas tá instalado o tapete. Talvez mais tarde, quando o Marcelo chegar, eu peço pra ele me dar uma mão pra gente ver como que fica melhor esse tapete. Povo, agora são, acho que sete horas. E eu gravei vídeo pra vocês o dia inteiro. E agora eu já estou aqui na função dona de casa. Então esse reality começa. Eu tô arrumando a mesa, ó. Arrumando a mesa do jantar porque eu tô fazendo um risotinho, como eu falei pra vocês, é amanhã é aniversário do Celo. E aqui na cozinha já temos os ingredientes. Inclusive eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como que eu faço o risoto. Aqui eu tenho meio quilo de filé mignon 
picado em cubinhos. Aqui temos cebola cortada em cubinho, caldo de carne, sal, manteiga. E aqui tem dois tipos de queijo. Tem o queijo brie e tem o parmesão. A carne, eu já deixei ela temperadinha com alho, sal, é um pouquinho de pimenta do reino, pimenta calabresa. Eu gosto de deixar os ingredientes separadinhos assim, porque eu cozinho melhor com tudo organizado, gente. Vocês sabem que eu sou a pessoa do toque. Aqui já deixei duas panelas separadas, que é a panela que eu vou fazer o risoto e a panela que fica o caldo de carne. Ai, tô cansada, hein? Então tá tudo aqui organizado. Agora eu vou tirar essa maquiagem, tomar um banho, porque eu não vou ficar com essa maquiagem porque poderia ficar assim belíssima pro boy, poderia, mas está me incomodando, eu prefiro ficar confortável. Então eu vou tirar a maquiagem, tomar um banhozinho e começar a fazer o risoto porque demora um cadinho, gente. Então... O Celo deve sair do trabalho umas 8 horas, até ele chegar aqui umas 8 e meia. Então eu quero começar a fazer lá pelas 7 e 15, mais ou menos, já tá fazendo o risco. Gente, tomei meu banho, coloquei meu pijama. Porque como eu falei pra vocês, eu não sou obrigada, entendeu? Eu não sou obrigada a tentar fazer a linha sexy, pois não sou. Então eu tô de pijama mesmo, bem confortávelzinha. E vou começar a fazer o risoto agora. Então eu vou fritar agora a carne com a mão... Vou fritar a carne agora com a manteiga. Gente, eu não vou conseguir mostrar pra vocês dentro da panela e falar ao mesmo tempo. Talvez eu coloque vocês aqui, será que fica melhor? É que eu faço assim. Coloquei a manteiga dentro da carne, dentro da panela. Daí agora eu vou colocar a carne. Primeiro ligaremos o fogo. Mas agora eu já tô craque nesse fogo. Ó, já liguei de boas. Agora eu vou derreter a manteiguinha. Cadê vocês? Vou derreter essa manteiga na panela e vou fritar. E, gente, uma coisa importante sobre risoto é fazer sempre em panela com fundo mais grosso. Panela, assim, mais grossa. É... não sei porquê. Eu vi no Masterchef. É isso. <risos> Joguei a carne aqui dentro agora e vou deixar ela fritar, barra, cozinhar, gente. Deve ficar bem douradinha. Porque o gostoso do risoto é depois você pegar é, e começar a fazer o risoto com o fundinho da panela. Ó, gente, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas agora tá começando a secar a água. Enquanto a água tá aqui ainda, a, a carne ainda tá soltando água, eu não fico mexendo. Que é justamente pra carne ficar macia. Se você ficar o tempo inteiro mexendo, acho que ela fica meio borrachuda, sei lá. Gente, vamos lá, atualizações. Então, fritei a carne, daí eu tirei ela de dentro da panela, vou deixar aqui separadinha. Porque se você ficar cozinhando junto com o arroz do, do risoto ela pode ficar meio borrachuda, né? Então já cozinhou o suficiente, tá aqui bonitinha aí aqui dentro da panela ah, aqui eu já coloquei água com três caldinhos de carne e essa água vai começar a ferver. Aqui eu coloquei manteiga naquela panela que tava com fundinho queimado Queimou um pouquinho demais aqui? Queimou. Talvez pegue um gostinho de queimado? Talvez. Aí eu coloquei a cebola picadinha, manteiga aqui. Vou refogar ela até, até ela ficar bem transparentinha. E daí eu vou jogar o arroz arbóreo. Tá aqui, ó. Que é um arroz especial pra risoto, né, gente? Então, arroz arbóreo e depois vinho. Aí agora, gente, basicamente o que eu vou fazer é... Joguei o arroz aqui na panela, ó. Joguei o arroz arbóreo aqui na panela. Tirei aquele fundinho queimadinho. Joguei vinho. Vinho branco. Tem que ser vinho branco, tá? E daí eu vou mexendo isso aqui. Até o arroz absorver bastante esse vinho. Puxar bastante o sabor do vinho. E depois eu vou regando com o caldo de carne. O tempo inteiro regando, regando, regando. Até o, a, o arroz ficar bem maciozinho com consistência de risoto. Lindinhas, eu que fiz, hein? Lindinhas? Fofinhas. Roubo. Fofinhas? Bordão. Fofinhas. Raspaquinhas. Foi eu, hein? Hum, linda. Vamos lá. O negócio aqui. Quem vai ficar velhinho amanhã? Não quero ser essa pessoa. 30 aninhos. Seu cozinho. Gostei do mano, bem sugestivo. <risos> Mas que é bom, que é, é bom esse vinho. Esse vinho. É bem bom. Periquita, chama o vinho da Lilias. Vou passar vergonha. Meninas, 
Como é que chama quando você faz o vídeo testando o negócio? Não comprem esse abridor de plástico. <risos> Muito ruim. Olha aqui. Com, como que chama o vídeo que eu faço quando eu tô testando alguma coisa? Testando. Ah. <risos> Olha que linda mão roda. Linda, você é que tá ruim. Vai quebrar o abridor e não vai abrir o vídeo. Não, não é possível. Ué, tô falando. Foi, mas isso aqui tinha que estar em cima. Ah, é. Oh, Deus. Fudeu. É. Gênio. Fudeu. Ai, lindo, eu não acredito. Fudeu. Cheguei cansado do trabalho, é. que eles abriram vinho. Isso é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro, gente. Não, abre, não sabe abrir um vinho. Você não pode fazer isso na frente das câmeras. Cadê o vestido longo, linda? Maquiagem. E eu juro por Deus que eu tava gravando esse vídeo. Daí eu falei assim: Ai gente, eu vou tirar a maquiagem porque eu não sou essa pessoa, entendeu? Que fica fazendo a linha sexy. Eu quero estar tá confortável e quentinha com o meu moletom. Mas é isso mesmo. Você fica linda de qualquer jeito, não precisa uhum. de. Maquilagem. Vamos comer? Porque já tá um papudo. Já virou uma papa. Virou uma papa. Virou uma papa porque ele atrasou. Não. Atrasou. Atrasei três minutos, cheguei aqui e nem tava pronto. Mentira, fui eu que, que fiz as contas erradas. Comecei a fazer o risoto muito cedo. Ele virou uma papa. Tipo uma sopa. Mas não tem problema. Que vale a intenção. Hum. É, deve ser gostoso, mas não tá a consistência do risoto, eu não passaria no Masterchef. Tô acabada hoje, hein? Nossa. E é quarta ainda. Tá parecendo que é sexta. Misericórdia. Enfim, eu jurava que eu tava gravando. Coloquei a câmera em posição no café da manhã. Quando eu fui entregar a surpresa pro Celo. Mas não tava gravando. Mas enfim, eu entreguei o, o papelzinho com a viagem. Ele amou. Ficou super feliz. Porque é o tipo de, de presente que a gente gosta de ganhar mesmo. Nossa, parece que eu tô até com calor. Vou abrir esse momento. Deixa eu mostrar o clima. Olha isso, gente. Amanheceu chovendo. Na hora que eu fui arrumar o café da manhã, tava chovendo. Agora tá assim. A caminha já tá arrumadinha. Pois não consigo viver se a cama não estiver arrumada. Vou permanecer de pijama por mais um tempinho. Porque agora eu vou editar a capa de vídeo. Precisei editar a capa do vídeo de agora. A mesa ainda está aqui. A mesa ainda tá aqui, porque eu não comi quase nada, eu não consigo comer mais assim tão cedo. Eu preciso esperar um pouquinho pro meu organismo sentir fome, que é o caso agora que ele tá com um buraco no estômago. Então já já eu vou comer uma torradinha, um cottage, mas precisa editar a capa antes disso pro vídeo sair meio dia certinho pra vocês. Hoje a gente deve jantar em algum em japonês, na verdade que do lado de casa tem um japonês. A gente deve jantar lá só pra, sei lá, comemorar, porque amanhã os amigos do céu, alguns deles... Na verdade, dois deles Vêm de Araraquara pra São Paulo E aí a gente deve sair pra, pra comemorar Mesmo assim com os amigos Mas hoje a gente deve comer um japinha Ou ficar em casa, não sei exatamente Quero gravar vídeo de tarde Gravei ontem, quero gravar hoje Porque a minha intenção é que esse canal comece a ter quatro vídeos por semana Mas talvez eu grave amanhã Mas eu me cobro demais Quando eu falo isso eu já sinto assim Inútil 
Por que não gravar hoje? Tá, enfim, gente. Esse é, minha, esse é meu depoimento. Tem depoimento, não tem no Big Brother? Esse é meu depoimento do dia de hoje. Eu estou com olheiras. Não tô com vontade de fazer nada. Entendeu? Nada. A sorte é que a gente arrumou essa cozinha ontem. Juro. Deixa eu editar essa capa logo. E é isso. Uma obra que ela me persegue, não é possível Porque eu morava no outro apartamento E tinha uma obra lá do lado, é, mudei pra esse Agora que era super silencioso Começou uma obra aqui do lado E tá tipo aqui do lado mesmo, no apartamento Do lado, dentro desse prédio Tá um, um pouco difícil de gravar Eu não sei se eu vou conseguir gravar a maquiagem Hoje, porque eu acho que o barulho vai ficar muito forte Mas vou tentar Enquanto isso, quero chegar esse tapete pra frente Porque vocês falaram Que o certo é ele ficar mais pra frente Assim, né, a parte da luminária e da, da mesinha ficar fora do tapete E ele aqui mais pra frente Aí ontem a gente ia fazer isso, acabamos assistindo série Pegando no sono e não arrastamos o tapete Daí eu não vou esperar o céu chegar mais tarde não Vou eu mesma tentar, se eu não conseguir A gente arrasta mais tarde Vou botar vocês aqui Ixi, não sei onde botar vocês, tô perdida, tô perdida Vou botar vocês aqui, acho que dá pra ver mais ou menos Tentativa frustrada, vou ter que esperar o Celo chegar mesmo, mais tarde a gente puxa. Acabei de sair da Leroy com o meu varão aqui. Que, gente, sério, que B.O. que vai dar isso aqui. Porque não tem do tamanho certo, vai ter que cortar. Eu, sinceramente, não sei o que eu vou fazer, eu não entendo nada disso. Aí aqui tem as outras pecinhas. Aqui eu comprei almofadas, que sei lá, não resisti. E eu não sei como que isso vai entrar no Uber também. Olha o tamanho disso. Daí eu tô esperando o Uber agora. Chamei o Uber Black pra ver se vem um carro maior e não veio. Então não sei. Ai, gente, cheguei da Leroy, meu Deus do céu. Que tour. Vocês estão tortos pra variar. Que tour, meu Deus do céu. Quase que isso não coube dentro do carro. O moço do Uber foi super gente boa comigo. Daí ele conseguiu colocar. Eu vou pegar o celular agora e tentar agendar um horário no aplicativo eu mostrei lá no, no Instagram nos stories que eu tô usando muito o aplicativo fixo, é só uma dica, tá gente não é publi, é porque realmente eu usei bastante, eu usei pra montar minha penteadeira, usei pra montar os dois móveis aqui da sala e agora eu vou usar pra montar a cortina, pra instalar papel de parede, porque tem certas coisas que eu realmente não consigo fazer, teve alguns móveis aqui em casa que eu montei sozinha, mas esses maiores eu fico com medo de montar errado e ficar capenga, e é isso. Ah, eu tenho que estender as roupas que estão no varal ainda e colocar mais uma leva de roupa pra lavar. Embora o tempo não esteja muito bom, é o que tem pra hoje. E semana que vem eu quero começar a fazer meu almoço, então não dá pra ficar lavando roupa todo dia. Então eu preciso esgotar essa leva de roupa. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona o aplicativo que eu falei. O Fix. Primeiro que ele funciona em São Paulo e Porto Alegre, tá? Por enquanto. Se você é de outras cidades, talvez não funcione. Ó, Tá aqui, tá vendo? Esse é o a carinha dele. Você clica, fix, que chama. Aí você vai clicar aqui em cliente. Tem como você se cadastrar como prestador de serviço ou cliente. Você vai cli clicar em cliente. E aí vai aparecer aqui, ó. Quebrou, queimou, estragou. Deixa eu virar vocês aqui assim. E daí eu consigo ver o que, que eu estou fazendo. Ó, gente, abri aqui o aplicativo pra mostrar pra vocês o fix. E aí você escolhe o que, que você quer, ó. Tem tudo, ar-condicionado, chaveiro, eletricista, encanador, gás, marceneiro, enfim, tem tudo. Daí o meu, eu não sei exatamente o que que é. Ah, persianas, né, Dur? Então eu clico aqui em persianas, confirmar. Aí você pode tirar uma foto do produto. Tô tampando o meu endereço só pra, pra não aparecer. Mas aqui em cima tem o meu endereço. Aí o que é? Persianas. Aí você, vai, você pode mandar uma foto, se você quiser, da, do seu problema, do móvel. Enfim, eu mando foto da caixa mesmo. Quando você escolhe a data e quanto vai aparecer. Vários valores e você escolhe quanto você quer pagar. E aí você agenda. Nossa, gente, eu coloquei vocês na janela. Que medo dessa câmera cair. Acho que foi uma boa ideia. Jesus vai proteger. Vou tirar minhas toalhas daqui. Pois o que? Já estão secas. Assim espero. Vou dobrar. Essa aqui é a minha toalha da sujeira. 
Alguém me conta aí se todo mundo tem uma toalha da sujeira? Tipo assim, eu quando eu vou fazer maquiagem eu coloco ela embaixo, que daí se suja, suja ela. Quando eu vou depilar, às vezes a moça vem me depilar em casa, eu uso ela embaixo. Também se grudar, é, cera gruda nela. Essa é a minha toalha da sujeira. E essas aqui não. Essas aqui, no caso, não. Não é fácil essa vida de dona de casa, não é fácil. Mas pelo menos agora são roupas só minhas que eu tô lavando. Então são menos roupas. Consigo lavar mais rápido, eu tô até estranhando. Porque no outro apartamento que me acompanhava no Instagram, eu via que eu ficava de segunda a sexta lavando roupa. Porque eu lavava as minhas e as da Júlia. Então era muita roupa. Não acabava nunca. Aqui pelo menos tem menos roupa. Gente, já apareci arrumada, mais ou menos, né? Mais ou menos que eu não vou passar maquiagem. O tempo que eu consigo ficar sem maquiagem, gente, eu fico. Essa sou eu. Porque eu já trabalho com maquiagem, coloco maquiagem o dia inteiro no rosto. Então quando eu posso, eu tô sem. Mesmo estando cheia de manchinha e tal, a gente tem que se aceitar, é isso aí. Mas enfim, coloquei uma roupinha mais ou menos arrumadinha. Só porque a gente vai num japonês aqui do lado de casa, que é do lado mesmo, tipo... Muro com o prédio aqui de casa Dizem que é muito bom A gente vai comer um japinha só pra não passar em branco no nível do celo Porque amanhã sim a gente vai sair Então a gente só vai comer uma coisinha mesmo pra não ficar em casa Aí se eu conseguir eu filmo lá pra vocês Mas eu tô conseguindo, hein, gente Esse reality tá bem reality mesmo Que eu tô mostrando tudo Obrigado Tem gente que virou blogueiro também Hã? Teve gente que virou Não, mas fica tudo torto, minha foto. Rapaz, <risos> se vocês forem ver depois, ó, vai ter que ver o celular virado aí. Muito ruim. Não é nada, tem que tirar foto não tem. Sua, né? Que é mais difícil também tirar foto bem. Um modelão. Você gostou do presente? Fala pra seguidora. Gostei. Ela contou já? Sim, eu mostrei toda a preparação da surpresa. Não, mas você, você mostrou a surpresa? Dá meia surpresa. Gosto muito de momentos. Tchá, 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 tchá. Finalmente alguém vai me ajudar a puxar o tapete. Isso é muito difícil. Meu. Sozinha é sim, é pesado. Eu instalei a luzinha aqui também. Conseguimos! Viu, gente? Infelizmente não tem, tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha. Infelizmente. Então arrastamos o tapete. Daí daqui tem que colocar uma mesinha, mas ficou bem melhor mesmo. Ficou mais harmônico. E é isso. Ai, cansei, hein? Hello, gente. Quinta-feira, dia... Nem sei que dia hoje. 26 de setembro. Tô na frente desse computador desde as 8 da manhã. Juro pra vocês, eu estou me enlouquecendo. Tudo caiu hoje, assim. Tudo que eu tinha que fazer caiu pra hoje. Estou um pouco louca. Agora já são meio dia e 34. Eu tenho que comer alguma coisa pra secar o cabelo e começar a gravar vídeo. Eu acho que eu vou comer, gente, o resto do meu risoto. Por quê? Porque senão vai perder. Deu muito trabalho. Os ingredientes são caros, entendeu? É brie, é filé mignon. Eu não vou deixar esse risoto perder. Não vou, não vou. Tava delicioso. Daí, gente, eu vou requentar... Meu risoto vai virar uma papa? Vai, vai virar uma papa, mas é isso aí. Gente, eu tô enlouquecendo. Eu estou enlouquecendo, essa é a palavra. Porque eu só tenho um cartão de memória. E aí eu preciso ficar trocando, pegando, colocando nessa câmera pra filmar esse vídeo. E aí eu tava gravando outros vídeos, aí eu tiro, põe, tiro, põe, tiro, põe, tiro, põe. Eu estou enlouquecendo. Essa obra, quando você acha que ela acabou, 5 horas da tarde ela volta, querida. Já deu o seu horário. São 5 horas da tarde, inclusive, gravei dois vídeos. Um dessa preparação de pele, que menina, se eu fosse você, eu ia assistir. Enfim, tô organizando as coisas aqui na sala. Ó... Oh. Pra gravar um vídeo de perguntinhas. E aí esse vai ser meu cenário. Meu sofazinho com os quadritos ali. Ai, gente, tô cansada, hein? Tô com fome. É, e é isso, gente. Vou gravar agora. Vou gravar. É 
terminei de gravar, as coisas estão ali ainda, tenho que organizar, guardar tudo, mas por enquanto eu tô passando todos os vídeos que eu gravei hoje, que foram três, é, pro Drive, já pro Gá, pra ele começar a editar, que eu gosto de passar tudo já assim que eu gravei, porque senão depois eu esqueço, daí atrasa a edição, atrasa tudo, então já vou passar todos os vídeos, só esse que eu tô gravando aí pra vocês, que eu acho que eu vou é, passar amanhã, eu acho que eu vou parar de gravar amanhã, gente, que eu já gravei terça, quarta, quinta, três dias, acho que vai ficar muito longo. Enfim, eu vou ficar com essa maquiagem, porque vou sair daqui a pouco, né, pra jantar, só vou organizar a casa, acho que eu vou comer alguma coisa agora, nossa, eu preciso ver se essa roupa secou, gente, pelo amor de Deus, não tá secando a roupa, não tá focando, não tá secando porque o clima está osso. Molhado. Gente, sem, sem, sem condições. Eu vou ter que colocar pra secar na máquina. Não gosto de usar a secadora porque gasta muita energia, mas não tem condição, gente. Tá molhado, tipo, não vai secar tão cedo. E se, se a roupa ficar molhada durante muito tempo, começa a pegar cheiro, sabe? Começa a ficar meio com cheiro de cachorro molhado. Então eu vou colocar pra secar. É, não vou deixar secando o tempo que eles colocam aqui, tipo, três horas secando. Mas uns 20 minutinhos já deve ter conseguido secar secar tudo, e aí eu tô misturando as duas cores, preto e colorido, porque é só secar, né, porque se fosse lavada, eu separo as pretas, as coloridas, das cinzas, das brancas. Consegui, gente, 30 minutos, era aqui, ó, nível de secagem, daí eu fui, ap fui apertando e foi caindo o tempo. Nossa, porque pelo amor de Deus, 4 horas, não tem condição, pronto. Aí se secar tudo bonitinho, amanhã eu já posso lavar a última leva de roupa e... Aquilo ali que está ali, que é roupa de cama. Essas carcinhas penduradas, tudo bom? Sexta-feira hoje, como amamos sexta-feira, né? Eu amo sexta-feira. Tô aqui fazendo meu cafezinho da manhã. Eu tô com uma dor no estômago, gente. Ontem a gente saiu pra comer, né? A gente foi comer um hambúrguer com o, com o Celo e com os amigos. E, gente, juro, não sei se foi o um hambúrguer, mas eu estou com muita dor no estômago. Assim, aqui no pé da barriga. Aí eu não sei se tá misturado com cólica. E se é a máquina que eu já coloquei roupa pra lavar. Vou estender a roupa de ontem que eu tinha botado pra secar, lembra? Como eu coloquei, tipo, só 15 minutos a secagem, ela saiu um pouco assim úmida ainda, tipo, bem pouquinho. E aí eu deixei pra secar e já tá sequinha. Eu vou recolher e guardar. Antes de qualquer coisa eu vou tomar meu café. Vou editar a capa de vídeo do vídeo de hoje que o Gá me mandou. Vou revisar o vídeo, né, e editar. E é isso, gente. Por hoje é isso. Queria muito comer uma coisa bem de boa agora no almoço, assim, bem leve, porque eu estou realmente, ó. Vou comer primeiro pra me dar ânimo pra começar a fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. Tenho que levar a lixo lá pra fora, tenho que ver se o moço vem instalar hoje no aplicativo. Lembra que eu falei pra vocês do aplicativo? Eu acabei não conseguindo marcar o horário porque eu tinha mil vídeos pra gravar, enfim. Daí eu sei que demora um tempo, aí eu quero ver se ele vem hoje, porque hoje acho que eu não vou gravar vídeo. Tô mais sossegada, afinal, eu gravei seis vídeos essa semana. Aí quero ver, inclusive agora, vou pegar meu celular agora pra ver se ele pode vir de tarde e instalar a cortina. Eu tô com medo dessa cortina, gente, porque eu sou muito esperta, comprei a cortina antes da Isabela, que é quem tá fazendo o projeto aqui de casa, me mandar os, os tamanhos. E a cortina tinha que ter 1,80 de altura, eu comprei uma que tem 60, ou seja, 20 centímetros a menos, eu não quero que ela fique pula rego, eu quero que ela fique no chão. Então eu vou ver com o moço se ele consegue abaixar um cadiquim pra ela encostar no chão. E a do outro, e a do quarto, ela tinha que ter um metro de altura. E eu comprei a de 1,60, ou seja, 60 centímetros a mais. Não, eu comprei a de 2,60 e tinha que ter dois. Eu tô preocupada, tá tudo errado essas medidas Gente, consegui agendar rapidinho No aplicativo pra hoje ainda Pra vir instalar as cortinas e o varal Suspenso e o Marcos Que é quem eu, que eu chamei lá no aplicativo Acabou de chegar, então teremos cortinas Hoje e varal suspenso
Gente, cortinas instaladas, nem acredito! Ficou muito bonitinho. Deixa eu mostrar aqui no quarto. O quarto ficou mega escuro, olha isso. Vou ter que dormir com ela aberta, porque senão eu não acordo nunca mais. Olha como ficou bonitinho aqui no quarto. E ele instalou também o Marcos, que virou meu amigo. <risos> Instalou também o varal Agora tem o varal suspenso, o varal de chão Então consigo lavar mais roupas por dia, né? Porque só o varal de chão tava tenso Nossa, que barulheira, gente Não sei porque ontem essa obra não estava funcionando Então graças a Deus que eu gravei todos os vídeos que eu tinha pra gravar ontem Eu queria gravar um mini vídeo de look hoje Mas não sei se eu vou gravar porque eu preciso limpar a casa agora É Por mais que ele varra, deixe limpinho Eu gosto, né, gente? Que eu sou essa pessoa Que eu já tô sentindo que tá sujo do decorrer da semana Então hoje eu vou ficar limpando Limpar a casa, lavando roupa Quero ver se consigo terminar de lavar todas essas roupas Editar algumas capas de vídeo É isso que eu vou ficar fazendo Não tô com fome ainda pra almoçar Eu ando meio sem fome, não tô com fome pra almoçar Então eu vou começar a arrumar a casa agora por aqui, me contem se vocês preferem então um vídeo de um dia completo inteiro, ou se vocês preferem uma semana, eu já vou aqui dar minha opinião pra vocês que eu prefiro de uma semana, porque eu consigo mostrar várias coisas pra vocês em um dia eu consigo mostrar só o que? Aquele dia. Então é isso, dá seu joinha se você quer que esse, esse reality vire um quadro fixo aqui nesse canal, que é assim que eu consigo ver o feedback de vocês e continuo fazendo, se der muita view. Se inscreve nesse canal logo pra gente chegar em um milhão. E não esquece de me seguir lá no Instagram também, porque muitas dessas coisas que eu mostro aqui pra vocês, eu mostro por lá também, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!